ശാന്തി വിശേഷ ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ എന്തിനു വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ചില വിശേഷ ദിനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ജന്മദിനം അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മരിച്ച ദിവസം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷ ദിനങ്ങളായിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് ചിലത് മതപരമായ കണക്ഷനുള്ള ചില ദിനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രവുമായി പള്ളികളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില വിശേഷ ദിനങ്ങളും കലണ്ടറിൽ വരാറുണ്ട് ചില മഹാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനങ്ങളും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും ചിലത് ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ ചില ദിനങ്ങളായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ വിശേഷ ദിനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലണ്ടർ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ജന്മദിനം തന്നെ നോക്കൂ എല്ലാ വർഷവും ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കണേ ജന്മദിന ആഘോഷ വേളയിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലർ കേക്ക് മുറിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷത്തിന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വർഷം മുഴുവൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും ഒരു കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ മെഴുകുതിരിയെല്ലാം കുത്തിട്ട് അത് കത്തിച്ച് അണയ്ക്കാറുണ്ട് പത്താമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിൽ പത്ത് മെഴുകുതിരി ചിലപ്പം വയ്ക്കും എന്നിട്ടത് കത്തിച്ചിട്ട് അണയ്ക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പത്ത് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് ഊതിക്കെടുത്ത അർത്ഥം എന്താ പത്ത് വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കടന്നു പോയി ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വർഷം മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ പത്ത് വർഷം കടന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനനവും മരണത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ കാലം സദുപയോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സന്തോഷം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മീൻസ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കൂ കൂടെയുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കൂ അതിനുള്ളതാണ് ജീവിതം അത് ജന്മദിനത്തിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമല്ല ചില ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷങ്ങളിൽ തന്നെ ചിലർ പിണങ്ങാറുണ്ട് വഴക്കിടാറുണ്ട് ചില കോലാഹലങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ ആഘോഷിക്കണേ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഗിഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങി കൊടുക്കും ബർത്ത്ഡേ സമ്മാനം എന്തിനാ സമ്മാനം കൊടുക്കണേ നമ്മുടെ ജീവിതമേ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല വിലയുള്ളത് കൊടുക്കണം നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം വിലപിടിച്ചതാണ് അത് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഞാൻ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിനങ്ങളും അടുത്ത ഒരു വർഷം അടുത്ത ബർത്ത്ഡേ വരെയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും സദുപയോഗം ചെയ്യും ജീവിതമേ ഒരു സമ്മാനമാണ് ഈ ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് ജന്മദിന ആഘോഷം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കും റീതിങ്കിങ് ചെയ്യാറുണ്ടോ കടന്നു പോയ പത്താം വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോയ പത്ത് വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്ലസും മൈനസും നോക്കാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസുകളെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മൈനസുകളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആഘോഷം എന്ന് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ആഘോഷങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം മുഴുവൻ ലോകത്തിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളുടെ ദിവസമായിട്ട് ശിശുദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാതൃദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക കുടുംബദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക വൃദ്ധദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക അപ്പം കലണ്ടറിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഡേ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യോഗ ദിനം തന്നെ നോക്കൂ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ യോഗി ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ് മനുഷ്യന് ആരോഗ്യകരമായൊരു ജീവിതം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് വ്യായാമം ആസനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ശരീരത്തിന് എക്സസൈസ് വേണം ആരോഗ്യകരമായ ആഹാരശീലങ്ങളായിരിക്കണം ധ്യാനം മെഡിറ്റേഷൻ ജീവിതത്തിൽ ദിനചര്യായിട്ട് മാറണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരുന്ന ദിവസമാണ് യോഗ ദിനം അപ്പം ഇത് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്
അന്നത്തെ ദിവസം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം ധ്യാനം ചെയ്യുക അന്നത്തെ ദിവസം ആഹാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മറക്കും ഇടയ്ക്ക് അപ്പം വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് യോഗ അസോസിയേഷനിൽ അവരൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു അവരെല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഈ യോഗ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ കുറച്ച് പേരൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിട്ട് യോഗം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദിനാചരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓണം തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാണ് എന്തിനാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കണേ മഹാബലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ എല്ലാവരും സത്യസന്ധരായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എള്ളോളം പോലും പൊളിവജന ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള കള്ളവും ചതിയും ഒന്നും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജക്കന്മാർ നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്നവരും ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു അവർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാടും ശ്രേഷ്ഠായിരുന്നു പ്രജകൾ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു നമ്മളെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും നന്മയുണ്ടായിരുന്നു കള്ളവും ചതവും ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചവരാണ് നമ്മൾ അപ്പം വീണ്ടും നമുക്കതുപോലെ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം നമ്മൾ നല്ല വസ്ത്രം ഇടും ഊഞ്ഞാലാടും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് സന്തോഷിക്കും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും പത്ത് ദിവസം ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും സംഘടിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വീട് വീടുകളിലും ഓരോ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഓണം ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം ഓണത്തിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പേപ്പറിൽ എന്താ വരിക മലയാളി ഓണം ആഘോഷിച്ച് ഇത്ര കോടിയുടെ മദ്യം വിറ്റഴിച്ചു ഇത്രയും മദ്യം കുടിച്ചു തീർത്തു ഇതാണ് ഓണാഘോഷം ഒരു അഴുക്ക് സ്വഭാവവും ഇല്ലാത്ത നല്ല കാലഘട്ടത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഘോഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കള്ളു കുടിച്ചും കൂത്താട്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്തിനാ ആഘോഷിക്കണേ എന്താ ആഘോഷിക്കണേ ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ലഹരികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബോധമില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറി തമ്മിലടിയും വഴക്കും മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ആഘോഷ ദിനങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കാരണം എന്താ അന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് തല്ലുകൂടുകയും വഴക്കിടുകയും പുറത്തു പോയിട്ട് അടി കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ആഘോഷ വേളകൾ ഇന്ന് ഭയമാണ് ആഘോഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരുന്നിരിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന വിധികളെ ഇപ്രകാരം തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കണം എന്തിന് രാവണനെ കൊന്ന് രാമരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ തിന്മയില്ലാതാക്കി നന്മ തിരിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് അപ്പൊ ദീപാവലി ദീപങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചു വയ്ക്കും നമ്മൾ അല്ലെ വീട് വീടുകളിൽ ദീപാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും വെളിച്ചം അപ്പൊ എല്ലാവരിലും വെളിച്ചം എല്ലാ വീടുകളിലും വെളിച്ചം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ രാവണ സ്വഭാവം രാവണനെ കൊല്ലുകാർത്ഥം എന്താ കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം അഹങ്കാരം ഈ ദുർവികാരങ്ങൾ അത് സ്ത്രീയിലെ അഞ്ച് പുരുഷനിലെ അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് രാവണന് പത്ത് തല കാണിക്കണം അപ്പൊ ഈ ദുർവികാരങ്ങളെ കത്തിച്ച് കളയുക അതാണ് രാവണനെ കത്തിക്കുക അതായത് ഈ അഴുക്ക് സ്വഭാവങ്ങൾ സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ വെളിച്ചം മാത്രം സന്തോഷം മാത്രം സമാധാനം മാത്രം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമാധാനപൂർണമായ വെളിച്ചത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക അതാണ് ശരിക്കും ദീപാവലി ഇപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കലണ്ടറിലെ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ കലണ്ടറിലെ ഒരു ചുമപ്പ് അക്ഷരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കും ദിവസം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും പോണ ദിവസവും ദിവസത്തിന് വേറെ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല അന്നും എല്ലാ ദിവസവും പോലെ സമയത്ത് സൂര്യനുദിക്കും അസ്തമിക്കും ബാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിലോ ബാക്കിയോ നമ്മൾ നോക്കി അന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേറെ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും പോലെ അന്നും പുലരുക പക്ഷെ ആ ദിവസത്തിന് വിശേഷതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത് സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മളാണ് അപ്പൊ വിശേഷതകൾ ദിവസത്തിലല്ല കിടക്കണത് ദിവസത്തിൽ രാവിലെ ഉണരുന്നത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ആ ദിവസത്തെ വിശേഷതയുള്ളതാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വിശേഷ തുടക്കം ഒരു മാറ്റം ആ ആഘോഷം ഏതാണോ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ അന്തസത്തെ ഉ
അന്തസ്സത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വിശേഷ ദിനങ്ങളൊക്കെ ആചരിക്കുന്നതിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് അർത്ഥവത്തായിട്ട് മാറും ഓം ശാന്തി Thank you.